Agora, na Jovem Pan. Missão Impossível. Apresentação, Lígia Mendes e Bob Fernandes. Segunda-feira, segunda-feira, vamos bombar, causar a tarde inteira. Minha voz falha porque é, foi ótima. É, final de semana, hein? Pegou, hein, Lígia é Mendes? trabalho que chama isso, sabia? Sim, no final de semana. É, tricotando, sei. gravei dois no sábado. Tá, eu sei que você está tricotando, aliás, tricotando muito bem, parabéns pelo programa. Você já assistiu? Já te assisti, claro. Que dia? Sempre que eu posso, não tem um dia exato. Fala a roupa que eu tava no dia. Ah, agora eu não lembro, né, Lígia? Pô, como assim? O que, que eu falei? Vou... Ah, tá. Ah, eu assisti... eu lembrei. Lembrei um dia que você estava fazendo uma... Um... Tava tri... tricotando, tu estavas tricotando sobre Anitta. Hum... Tá bom, Ai, garoto? falso, tá chutando. Tá, chutei não. Ai, Bob, eu faço uma propaganda lá que eu queria te contar, porque eu arrumo um desconto pra você. Opa, do quê? Vou fazer ela aqui, porque eu sei ela de cor, tá? Fala. O assunto é sério, mas é fácil de resolver. Você sabia que mais da metade dos homens passam por problemas sexuais? Tipo, problemas de ereção, ejaculação precoce, mas tudo isso tem solução. É mesmo? É, aí eu falo o nome do lugar. Tá. Olha, atendimento, você pode marcar a sua visita, agendar em um, um dia, em uma visita você resolve toda a descrição necessária que você tem, Bob. E como eu sou a garota propaganda desse lugar, posso te arrumar um desconto. Você quer resolver seu pepino aí, que eu e o Chiro sabemos que é de longa data? Aí que as mulheres não vão me aguentar, né? Que eu tô tinindo ligeiro. Quais mulheres? Tá? As, as únicas mulheres que tem na sua vida tá? é a sua ex-sogra, a Nina, sua filha e eu. Tô te e a lindo. travesti japonesa. Ai, que saudade que da travesti, travesti, japonesa. travesti japonesa. Tira! É mentira. É mentira. Como chama? Fala o nome. Mentira, não era travesti japonesa. Era sim, não fala era. o nome. Ó, vou, vou explicar. Pera aí, deixa eu explicar essa história de uma Ai, vez por todas. Fica bom, tá? né? Mioko. Mioko é bom, né? é bom. Muito louco! Vamos Mioco. trabalhar! É que tem a minhoca e o outro. Mioco! Ai, Ai vambora, sim. vai! Alô, Missão Impossível! Opa, boa tarde! Boa tarde, bom dia, boa noite! Quem é você? Você fala com o Matheus, Bob! Oi, Matheus! Hello, Matheus! Tudo Oi, Lídia, tudo bem? Tudo ótimo, um prazer tê-lo conosco! O prazer é todo meu! De onde você fala? Eu falo de Piracicaba, São Paulo. De Piracicaba, que dele a... E quantos anos você tem? Eu tenho 31 anos. 31 anos, já paga uma conta, o telefone já não é mais um pré-pago, não é isso? Com certeza. Já fez chorar? Já chorou por amor também? Com certeza também. Quanto Co você calça? Vamos focar no importante. 44. Ca... Ah, 44. Uhul, galera. <risos> e quanto você pesa? Eu peso 94 quilos. É 94? Grande. Lasanha ou bomba? Nenhum dos dois. Eu tenho 1,90m, então eu sou um pouquinho alto. 1,90m, 44, não sei quantos quilos. Meu amor, que problema você tem? Você tá ligando pra fazer o quê? Tipo, sua propaganda? Vai falar como te acha? Dar o seu Insta? Não, eu vim, na verdade, fazer uma surpresa pra minha namorada, né? Ou você aprontou... Ah. Você não, não aprontou nada, é só um pedido de casamento? É só um pedido de casamento. Você já comprou os ane a, o anel? Hum. Já estou vendo, já. Está ah. tudo encaminhado. Aqui era, o que, que era que a gente entrou na onda do passanel, gente? Ah, quando era... Não, eu não lembro, mas falamos de passanel. Ô, oh, querido Matheus, o que, que você faz aí em Piracicaba? Eu trabalho com faturamento. Ah, aí sim. E qual que é a sua história com a sua futura esposa? Nós estamos namorando há quase um ano já. Ah. E é um relacionamento bem sadio. Todos não, um relacionamento legal. Que sadio. O hum. que, que é isso, gente? <risos> Vê se essa palavra alguém usa. A pessoa que usa isso aí é um médico de bebê que tem 200 anos, hum. aquele médico que pariu a sua bisavó sadio, relacionamento, sadio? Sal... Ah, relacionamento bom, animal, gostoso tesão ah. é um relacionamento um excelente na verdade né? muito bom Isso. e eu já estou preparado na verdade para fazer essa proposta e não sei de missão, né? uma coisa diferente, uma coisa única mas por que, que você resolveu pedir em casamento agora? Olha, nós já estamos praticamente morando juntos já, né? E eu não sei se foi surpresa pra ela. Tá? Porque que ela tá reclamando, tá muito... falando? É um ato romântico? Qual dia? O que que surgiu? Por que que você escolheu agora fazer isso? Olha, é um ato romântico. Ah. Assim, com o tempo, tá sendo, vai amadurecendo cada vez mais. E chega a hora que a gente tem que ter uma vida doida, uma família, né? Ah. Então eu já tô preparado pra esse momento. Você quer oficializar e ela pediu isso? É, então, ela deu algumas indiretas, né? Quando eu ia pedir pra ela, uma coisa diferente. Eu ah. pensei, 
bastante assim, olha, nada mais. Mas eu tenho que ter uma definição, né? Ela deu umas indiretas, né, Lígia? O que é normal, tá Qual morando junto. Umas indiretas, né? Pra casar, pra oficializar, né? E como que foi? O que, que ela falou? Ah, normalmente ela falava pra mim assim, e como você acredita é, em casamento, como vai ser, eu falei assim, ah, isso é uma surpresa. Mulher, colocando uma leve pressão de quer casar, quer, 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 quer casar comigo, tinha uma música branca Olha, que era assim. excelente. Quem que cantava isso? Vocês não lembram? me lembro, não me lembro. Ah, não faz a falsa. Quer não, casar não. comigo, não me lembro. Quer casar ah, comigo? Quem nunca te, nem, te falou isso, nem cantou essa música pra você, querido. Não mesmo. Esse é o um negócio. E como, qual que é o seu signo, Honey? Eu sou Ariano. Ariano. Sou Ariano Isso. torto, Ariano bravo também, né? Não cutuca ele não. E qual é o signo dela? Ela é gêmeos. É o meu, sim, maravilhosa, né? Um doce de gatinha. Quantos, é, qual que é o nome dela? Líria. Líria. Líria ou Líria? Líria. L-I-R-I-A. Líria. Lírio só que com A no Lírio final. é um feminino de lírio. Líria. Nossa. Não? <risos> Nossa. <risos> Líria. É um nome diferente mesmo. Muito. Líria é aquela a menina boazinha que leva maçã para a professora na escola. Ai, gente. Ela só jogava a maçã na professora. Ela é um pouquinho brava também, às vezes. Qual o dia que é o aniversário dela? Dia 19 de junho. Depois do meu. Geminiano não é bravo. Só não é bobo. Então, peraí, o papo tá bom, mas daqui a pouco a gente continua com essa história do Matheus e da Lívia. Voltamos direto de Piracicaba. Continuamos aqui, Matheus e Líria, nossa história de agora. Quantos anos? Botando pressão, é assim mesmo, Geminiano, não é? Você bota pressão, Lídia, não bota? Eu? Hã? Não, eu paro, viro pra pessoa e falo. Quando é. eu fui casar, até eu já tinha quase cinco anos de namoro, eu chamei o cara e falei, só pra te contar uma coisa. É. Falei, você quer conhecer mais o que aqui? Por dentro? É isso? Falei, não tem a menor condição, já cansei um cara da sua idade que não sabe o que que quer, eu sei o que que eu quero pra minha vida e eu quero terminar o namoro. E aí, pronto. Aí eu casei. Ó. Sem pressão. <risos> Sem pressão. Não, mas pior é que era verdade. Tem dó, namorava Nossa. até muito tempo. Agora o meu papo já é outro. É o seguinte, eu faço o que eu mando, eu vou separar. Nossa, bem direto. É, é assim, querida. É bom você ir se acostumando. Prepare-se, Matheus. O próximo é prepara. Daqui a pouco é você, Matheus. Você tem quanto tempo Opa, que você tá com... Certeza. Quanto tempo tem que você tá com essa menina? Então, nós vamos só fazer um ano. Ah, porque tá no começo, amor. Você ainda vai sofrer na mão dela. Aquela... <risos> E qual, quantos anos ela tem? Ela tem 35. 35. E ela... Hum, mulher mais 31. velha. Eu conheço e tá, virou moda agora. Tanto homem que adora uma, uma, uma mulher mais velha. Não me interessa se, se ela, ela é, é coroa. Boa, panela panela velha, velha é que faz, faz comida, comida boa. boa. Homens, por que vocês estão gostando um pouco da mais velha? É porque ela não vai conseguir te chifrar, né? Deve ser mais difícil pra trair. <risos> é nada, ela é mais experiente. Ela é tem mais um caso. Tinha uma... É. uma um, 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 o pai de uma amiga minha que separou da esposa e começou a namorar uma menina novinha. E aí é, ele foi lá, sei lá, deu uma, uma bolsa cara pra menina novinha que ele tinha começado a namorar e a filha foi lá brigar com o pai e falar... Falar que é isso, pai, não sei o que Você vai lá, essa menina chegou ontem tá Fazendo patrimônio Já foi lá e deu uma bolsa cara dessa O pai olhou pra menina e falou, ô oh, minha filha Ou é cara, ou, ou é, é coroa. coroa Ah, beleza <risos> E aí você, que é um pão duro, né Já tá demonstrando isso, preferiu a, a coroa, né ah, não, porque assim, na verdade, com a experiência dela também, a pessoa maravilhosa, né? Hum. Depois a gente encontra a pessoa certa, a gente tem que agarrar com as duas mãos. Opa! Ai, <risos> agarra, mesmo. Agarra, palpa, beijo e abraça. Ó, <risos> oh, Bob, tem dia que vocês... Com certeza. Olha lá. Só respirada me irrita, juro por Deus. Já me não fala com as certeza. coisas. Eu acho muitas vezes isso, tem muita do se comunicar, então às vezes falou uma coisa... Não é nem que tá se importando tanto não, ele só se comunica. Então não pode ter alguém que vai querer levar tudo ao pé da letra, sabe assim? Não pode ser alguém ah, que é vitimizado pra combinar com o geminiano. Senão a pessoa vai ser traumatizada. Você não pode falar nada que a pessoa... É o fador, tem opinião pra tudo. Ah, você é ao extremo. Hã? Não pode te dar uma liberdade, né? Tá. Você é incapaz de me falar uma coisa boa. Mas eu só... te amo, você sabe disso. Então Aí... é incapaz de falar uma coisa boa. Acabei de falar. <risos> Vamos ligar pra ela e sair esse casório logo? Como que ela chama? Líria. Ah, é verdade. Líria. É verdade, eu esqueci. Eita. Que que nós vamos... Não, mas que... Eita. Eita não, querido. Eu já tô focada aqui em inventar a, a mentira que nós vamos falar, porque isso aqui é audiência, amor. Aqui é Jovem Pan. Um minuto aqui vale mais que a nossa dignidade. Então tem que ter ibope, é audiência. Só ligar pra se declarar vai dar uma desanimada. Tem que ter um trote no meio. 
Com certeza. O que, que vai ser, Bob? Vamos pensar, enquanto isso, vamos tocar uma música. Tô na rua, na ONU, na ladeira. De volta com a história do Matheus 31 lá de Piracicaba. Ele e Líria. É isso mesmo, Lígia. É a Líria. Ah, eu acho que se eu tiver uma filha, vai chamar Líria. Líria. Ó, oh, pequena Líria do campo. 35 anos, Líria. Eles estão juntos, já morando juntos há um ano. Ele falou, pô... Vai pedir ali de casamento. É. Comprar o um anel que é bom, porcaria nenhuma. Vai comprar, né, mano, Matheus? Em breve. Vou comprar, nós estamos praticamente morando juntos já. Ainda não está oficializado ainda, né? E a Líria é enfermeira e a Lígia vai dar uma trollada em Líria. Alô? Alô, quem fala? Quem que queria falar? Com a Líria. Quem é? Juliana. Pode falar. Olha, Líria, eu tava mexendo no celular do meu marido. Você que é enfermeira? Isso. Então, eu tava mexendo no celular do meu marido e achei umas mensagens, umas coisas no WhatsApp. E pelo que eu entendi, você é uma enfermeira que tá fazendo mais do que deveria com o meu marido. Eu? É. Por acaso tem que colocar ou tirar sangue ou dar alguma injeção na virilha? Você tem que fazer uhum. massagem na virilha dele? Porque eu achei essas mensagens. Então você manda pra mim, por favor, porque eu não tô sabendo. E eu já sei que você mora com um cara. Você quer que eu vá na sua casa falar isso pra esse cara? Não, se você quiser vir na minha casa, pode vir. Mas você realmente... normal? Você costuma, fazer... você costuma fazer isso com todo paciente? Quem é que tá falando, gente? Eu não... Ivel, 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 é o Missão, Missão Impossível! Líria e seus alongamentos de Líria. Ai. A Líria segura, você ouviu, Lígia? Quem é que tá falando? Ah, tá já deu um sorrisão um ali. Voz. Eu achei que ela tava já caindo no conto. A voz é que começou a entregar muito também. E não foi, Lirovski? Eu assustei, porque... Ai, não quero, assustei. Ah, você anda alongando virilha, é? Não, mas tem exames, às vezes, que acontece de coleta ter... Que tem exame toxicológico que eu faço no laboratório. Ah. E, às vezes, a pessoa não tem pelo em lugar nenhum. Olha. Eu tô falando assim, ofegante, porque eu tô andando. Calma, Você Lina. lembrou desse momento onde raspava pelinhas? E daí, o único lugar que tem pra tirar o pelo é a virilha. Daí, acontece... Uau. Você tem que fazer isso. Hum. Mas aí você nem respeita mais um cara que você raspa a virilha dele e você fala, ah, vai. Tem que, olha que um, interessante esse exame, né? O único lugar pra tirar. Como tem assim, gente que não tem pelo em lugar nenhum. Não tem cabelo, não tem pelo. Mas tem lá? Lá tem. Nossa, que, Lá, chata. que nojo. É. Líria, nós estamos te ligando porque tem surpresa boa pela frente, tá? Uhum. Então, Eu imagino. Então, ele está na linha, o seu macho. <risos> Fala, Matheus. Eu vou matar você tudo. Lê, eu, eu amo muito você, sabe? Nós estamos juntos há praticamente um ano já. E minha vida mudou depois que conheci você. E eu acho que eu acho, não tenho certeza que é você que eu quero a minha vida do meu lado para sempre. E eu vou sempre te pedir. Você quer casar comigo? <risos> casa! Casa! Fala, Bob! Casa! 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 casa. Eu caso. Aê! Oi, Hoje Liga, tem... Fala, amiga. Com uma condição. Manda, presente caro, aliança, brilhantes. Ele é muito ciumento. Jura? Ele é muito ciumento. Não pode, é muito Ele chato. cria uma coisa na cabeça dele, assim, que ele fica me cobrando, sabe? Ah. É difícil. Não pode, amigo. Muito chato, não pode. E a gente não pode brigar aí, pode ficar uma dica de verdade. Não vale a pena brigar, não, porque com essas besteiras, porque nisso a gente realmente desgasta. A gente... Ele quer que eu adivinhe, ele quer que eu adivinhe o que ele pensa. Não, quem tem que adivinhar... Pra eu falar o que ele quer ouvir, entendeu? Amor, pra quem... eu falar o que ele quer ouvir. Quem tem que adivinhar o que pensa é o homem adivinhar o que a gente tá quer, aliás. É a única hora que vale adivinhar o que, que a mulher quer. O Matheus tá procurando pelo em ovo, é isso, Matheus? Para, Isso, Mateus. exatamente. Matheus, confia na tia Lígia. Geminiano é da pá virada. A gente só fica o que quer. Então ela é afim de você. Ela tá aí porque ela te ama muito. Senão, você imagina, uma mulher que tá lá sempre na virilha felpuda e quer você? Às vezes eu quero muito fácil, Geminiano. Às vezes eu ficar sozinha, ele não deixa. Ah, eu amo ficar sozinha. Oh, quer então, rir? às vezes eu quero ficar sozinha no meu canto, ele já encuca, já acha que eu tô conversando com alguém, sabe? Ah, eu mudo tudo. Eu acordo, tipo, pro meu marido que acorda tarde, eu acordo 5 horas da manhã, às vezes acordo 4. Só pra poder ficar sozinha. Nossa, 
Juro! Vou ver meu filme, vou fazer minhas coisas em paz. Ninguém me dá canseira. Não tem que responder, não quero nem pensar. Bom, arrasou, é tá? Duas gemininas juntas são tipo assim... São quatro, você contra seis, no mínimo quatro, oito, exato. sei então, lá. Então você se comporta que você vai perder em todas, tá, amigo? Gente, felicidades pra vocês. Bom casal. Oh, quero... Convida pra, pro casamento. Se tiver... Obrigada, eu amo vocês, viu? Também quero ir no casório também, eu tá? Tá bom, pode deixar. Eu vou convidar. Chama mesmo, saco, so. Beijo, Líria. Beijo, Beijo Matheus. Eu amo vocês. Também já te amo, Líria. Eu amo vocês. Tchau. Beijo, tchau. Missão Impossível. Volta daqui a pouco. Missão Impossível. Vamos de conselho? Esse é o Missão Impossível para todo o Brasil. Ah, o conselho de agora. Viu o que ninguém quer ver? O oh, que? Olá, tudo bem? Boa tarde. Não quero me identificar. Tenho 30 anos, tinha uma união estável há 10 anos. Tenho uma filha de dois aninhos. Meu casamento estava em crise, fazia um bom tempo, desde antes mesmo de termos nossa filha. E então tivemos altos e baixos na relação. Até que na semana passada peguei minha, agora então, ex-mulher, me traindo dentro do nosso apartamento com um colega de trabalho dela, que também é casado. Após isso, terminei a relação, mas ainda estou muito mal. Gosto dela ainda. Só que sei que não tem mais volta. E agora vem a dúvida. O cara que estava com ela tem esposa e filho. Conto ou não conto do acontecido para a esposa dele? Minha ex disse que faz um mês que tem um caso com ele. Quero uma opinião de vocês. Oh, Bom, então, é, só para concluir. Eu, não, eu comecei a ler aqui e falei, pô, eu achei que fosse uma garota, né? Um, um rapaz de 30 anos que pegou aí... O cara pegou a mulher, né? A ex-mulher agora na cama com o cara. Então te digo uma coisa. A primeira coisa que vem na minha cabeça é se foi um livramento, sabe? Pudesse ser... Se você tá res respondendo com essa gentileza aí, escrevendo pra gente, você é um cara tranquilo. Pode ser que se você soubesse de alguma coisa, você não ia sair fora. E essa mulher não te merece. Aconteceu isso tudo por... As... Tem coisas que acontecem pra gente falar. Não, isso não dá pra eu passar por cima. Então essa mulher é passado. É mesmo. E nunca tenha trauma, tá? Gente ruim tem, mas é a minoria. A chance de isso acontecer de novo é zero. E você vai ser muito feliz com alguém, porque a gente colhe o que planta. Já que a gente colhe o que planta, independente do cara ser um mau caráter, um nojento, que chifra a mulher, que foi na sua casa, uma pessoa imunda, pode ter certeza e confiar de olho fechado que ele vai colher o que ele planta. Nesse exato momento, pode ser até que a mulher dele tenha molhado o biscoito com a geral, sabe assim, também em outro lugar. Mas eu não entraria nessa, não. Pra não me afundar na história, pra não me sujar emocionalmente. E por que, que você vai ganhar com isso? Tipo, um, a casa vai cair pro cara mais cedo ou mais tarde. De alguma maneira, vai ser com certeza no dia que for ruim pra ele, porque Deus sabe o que faz. Você que não precisa entrar no meio dessa coisa e às vezes até detonar uma mulher que pode descobrir isso no momento onde ela tá mais forte e agora pode ser que esteja mais frágil. Não cabe a você. Acho que o assunto seu é com a, a pessoa com quem você tinha uma relação. Exato. Eu não ia ser a pessoa que vou lá e vou contar também, vou ferrar lá o negócio. Deixa eu ver o que vai dar. Isso aí não é problema seu, não. Essa mulher só quer tchau pra ela. Não ferre ninguém ninguém, mas também não fique sendo bonzinho, né? A Mata Tereza de Calcutá, que não é sua função. E foi livramento. Queria te dar um abraço agora, te chamar pra sair e te apresentar minhas amigas. E agora, né? Pensar na sua filha, que aí sim, você fala, pô, o casamento acabou, ela foi sacana com você dentro do, dentro do próprio apartamento. Ai, já pensou nojenta. a cena? Já pensou a sensação? Você chega na tua casa, tua mulher com outro na tua cama? Como assim? Então, é... É sua Vai filha ficar agora. Desmorteado. É lógico. Tô tentando me colocar aqui no lugar, na minha cabeça. Não consigo imaginar uma coisa mais aterrorizante do que isso pro nosso coração. Mas é só lembrar. Vai passar. Tudo de bom, maravilhoso também passa. Tudo de ruim, horrível, passa. Nada como um dia após o outro. Você tem que saber localizar o problema. Independente da tamanha tristeza de isso ter acontecido com você, se é um problema, uma loucura, uma falta de respeito, de noção do pacote inteiro, dela. Não é você. Você não tem isso. Não traga pra você. Saiba localizar. Você vai ter só que se reestruturar. E um abraço pra essa baranga. Vamos de música. Daqui a pouco tem mais conselhos. Esse é o Missão Impossível. Missão Impossível. Jovem Pan. E é hora de conselho aqui no Missão. Olha, o nosso e-mail. Estamos aqui com a caixa aberta, esperando a sua mensagem. Esperando o seu caso. Missão, arroba jovempanfm.com.br Lígia, eu te amo, mulher. Também te amo muito. Tá? Te amo. Aliás, se você tivesse ouvido o que eu falei na minha casa, 
anteontem, você fica chocado. Eu tive que elogiar bastante meu marido antes, pra ele não ficar com ciúme e tal. Mas você, isso é sincero, tá? Você é disparado o homem hum. com o melhor caráter que eu já conheci. Nossa, Lígia. Na minha Poxa vida, vida inteira. Nos meus 38 anos de idade, você é o homem, o homem mais bom, de verdade, que eu já conheci. Fiquei sem jeito agora. Pode ficar. Tá? Melhor Fiquei caráter indiscutível. Obrigado. É o seu. Obrigado, gata. Vamos Isso é um conselho? puta elogio mesmo, mas não é, é pra mesmo. ter uma vantagem. Porque é muito sério, porque eu não sou idiota, porque é uma coisa do fundo do meu coração. Se for uma conversa, tava eu, Dado, Carmen, minha amiga que você conhece, e a minha tia, a tia Silvana. E aí não sei o que a gente tava falando, eu falei, olha, mas é disparado. Não tem pra ninguém. Pessoa com mais bom caráter. Fora de ser bom coração, bom profissional, bom amigo, bom parceiro, todas as coisas que você sabe que você é mesmo. Mas é um, um caráter que não faz curva. É a pessoa mais bom caráter que eu já conheci na vida inteira é você, meu bem. Não vou conseguir ler o conselho agora. Ah, tem que ler, querido. Senão vai acabar o seu caráter agora. Vou ali ver que o Tutinha tá aí já, já vou na sala dele. Conselho de agora. O que os olhos não veem ou o que o olho não vê. Pois é, galera. Olá, me chamo... Os olhos não veem, o coração não sente, né? Sim, é isso? claro. Então mas você é pode, que... por favor, finalizar a frase? Não, é, é, é reticências. O que os isso, olhos não veem... Isso, o japonês escreveu vê... isso, meu filho. O bicho vai pegar. Oi, não, galera. Ai, só contar uma coisa. Hum. Eu, por causa dos meus problemas de estresse, de tudo, do trabalho lá da TV. Estresse que fala, tá, gente? Não é nenhum problema, coisa ruim, não. É cansaço físico mesmo. Sim. É, eu voltei a fazer um, um negócio, um chiatos que o cara faz pro meu pescoço, que ajuda na corda vocal. E quem faz é o Nobo, um japa. Aí, ele lá em casa, o dado passa, fala, e aí, Shiro, beleza? Ah, aí, assim, aí. Falou, Então, um abraço, Shiro. Aí, Shiro. Eu, eu falei, não é o Shiro, o Shiro tá é meu diretor foto. da TV, da rádio. Oi, galera, sou Carolina. Moro na região metropolitana de Curitiba. Nunca tive provas de que meu marido me traiu. Estamos juntos há quatro anos. Melhor assim, amiga. Não vão procurar, não. Diz quem quem procurar acha, né? Eu nem mexo mais no celular. Porém, no começo do namoro, uma amiga, entre aspas, uma amiga do trabalho vivia falando com ele. Era curtida no Instagram pra cá, curtida pra lá, curtida pra cá. Ambas as partes se curtindo. Até o dia que dei um chega e proibi as conversas. Hoje, cumprimento ela normalmente. Porém, toda vez que a vejo, fico mal com meu marido, pensando se aconteceu algo ou não. Morro de raiva só de pensar. Como sou uma típica leonina, surto com ele e fico remexendo o passado. O que fazer? Deixar de ser louca, né, amiga? Né? Não causa, não. Imagina, meu marido ficar causando por causa de alguma coisa, é o marido de qualquer um. Passado é passado. Isso é a primeira coisa. Nem que precise de fazer terapia. Você ainda, leonina, vaidosa, tá boa? Vai ficar aí, baixa na calça, mostrando a bunda, se humilhando, por causa de um trem que é antes de você casar ainda. Então, faça, não faz. A... Ai, aprendi uma gíria nova com a Jojo Todinho, né? Você nunca tinha ouvido. Eu Escutar. aprendi uma outra, não sei se você conhece. Você é. <risos> Você tá muito cansada? Você, por exemplo, você tá muito cansada. E aí você, as pessoas Exausta. falam... Exausta. Exausta, pô, tô morta. É, tô morta com farofa. Bob, tipo, você é mais velho que andar pra frente. Pô, eu não conhecia. Tá vendo como eu sou novinho? Nossa, você não conhecia também, Chiro? Você é mais velho que andar pra frente. Aqui tá eu vendo? vou contar agora... Sou novo. Mas tudo bem, eu sou um viado, então eu sempre sei. Aqui eu vou contar agora, eu duvido que vocês ouviram, porque eu juro que eu não tinha escutado. E olha que assim, eu sou praticamente uma gazelinha. Era... Em vez de falar, tipo assim, ai, não faz a egípcia, a fingir de morta e tal. É, ai, não faz a romena. Tá, por quê? Alguém já... Não, porque é isso, não faz a romena. Sei lá, mas Ué. é não faz a romena, não tá faz bom. a morta. Não é bom? Não finge que você não entendeu, é não faz a romena. Então deve ter alguma coisa, deve né, dos romenos. Deve dos romenos, a gente não consegue Sei entender. Lá. Bom, aí eu acho primeiro isso. O... Você não dá pra você brigar por causa do passado, isso não existe. Ainda mais que você já casou com o cara. Não dá pra eu brigar com o cara e querer remendar de coisas que aconteceram lá atrás. Não existe. Segundo, eu acho que no caso dessa mulher, você tem que fazer a romena. Por isso que eu lembrei. A gente não é obrigado a toda hora ficar sendo politicamente correto. No trabalho da gente, a gente tem que dar oi pra uma galera aí que você não tá nem aí pra pessoa... Você tem que fazer uma social, mas essa mulher, eu acho que não devia dar oi pra ela. Porque, entre aspas, cada vez que você faz isso pra tentar ser blazer, você já viu a violência que você tá cometendo com você mesma? Você acaba com o seu dia, você fica de baixo astral, vai pra casa, briga com o marido. Aposto que você vai ficar mais feliz a próxima vez que essa mulher fala assim, oi, você fazer ou aquela virada de olho pra cima, ou, ou tipo, olha pra cara da pessoa... E volta ao normal. Não fala oi. Não responde. Tipo, a pena que você não tá vendo a minha cara. Mas faz aí, Bob. Finge ser a mulher. Fala oi, Lígia. Oi, Lígia. Ó. Oh, e Tudo bem? 
Meu filho, ah. vai ser uma, duas, no máximo três. Se um dia essa mulher aí, ó, eu já adoro comprar briga, né? Foi é, te cutucar, por que, que você não me cumprimenta, não sei o quê? Você fala assim, ai, ah, de verdade, eu não vou com a sua cara. Só acontece, né? Aí me poupo disso. Pronto, tá boa. Mataram Jesus quando nasceu aqui, meu amor. Nem se você quiser muito, você não agrada todo mundo. Se você quiser a pessoa mais legal, você vai fazer questão de cumprimentar uma mulher que você acha uma babaca que ainda dava em cima do macho lá atrás? Não dê nem oi, vire a cara. Faz a morta, a romena, a egípcia, a calcutense, a mauritânia. O que quiser. Só não dê oi pra uma pessoa nojentinha. Adoro. Tô nem aí. Vários. Já cansei de fazer isso, tá? Oi, Lígia. Tipo, ah, lá, 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 cri, cri. Nem aí, tantas e tantas vezes, isso aí eu aprendi com meu marido, sabia? Porque eu sou dessas aí, porque sou vaidosa pra caramba, às vezes dava oi pra pessoa com ódio, aí ficava remoendo, aí falava com ele, ainda gerava alguma coisa. Depois ele falou, não, você é louca, tipo, não é o você é louca ruim. Ele falou, por que você foi dar oi, você não gosta? Dane-se, nem olha pra cara dessa pessoa, não sei o que. Eu falei, quer saber? O cara é tá verdade. com a razão. <risos> pra que que eu vou passar raiva? E que que eu, sabe, vai mudar a vida, falar oi, ai, oi, tchau, não, não dou oi, não. É, além disso, você tá cheio de minhocas na cabeça. É, só tal. vai aumentar as é, minhocas. Para. Que cada vez que ela dá oi, vai ficar com raiva de oi, essa mulher. Não... Será que não aconteceu? Que? É. O problema é dela. E não faz a louca e hum. atrapalha o seu casamento por causa de uma merendinha. Que nem sabe se um dia já rolou. Uma baranga que fica se oferecendo. Gente, se oferecendo tem o tempo inteiro, tá? Pra todo mundo. Pra alguns tem mais, porque dá mais brecha. Ou porque deve ter cara de que dá, de, de, dá mais entrada. Pra outros tem menos. Dane-se. E daí? O que importa é quem tá com a gente. Quem que é casada aí, ó, aliancinha no dedo, casa em casa. Tem dó, amiga. Vira a cara pra essa baranga aí. Tchau. 3, 2, 1, nunca mais. Então daqui a pouco a gente volta, tem música no Missão. Missão Impossível. Jovem Pan. Bora, bora, bora que amanhã tem mais Missão Impossível. Foi bom ficar com você, brincar com você, tagarelar com você. Tá bom, Lígia Mendes? Agora você, seu desocupado, porque eu agora vou para a TV. Faça um favor de ligar aí na rede TV, porque o Tricotano entra no ar em 15 minutos. Tchau, até amanhã. Ai, gente, um beijo. Amanhã eu tô de volta sedenta por dar conselhos, por melhorar a vida de vocês e ferrar a do Bob. Bob e sua namorada, através Travesti japonesa, Miyoko. Não é travesti. <risos> <risos> Beijos pras travas de todo o Brasil. Beijo, Miyoko. Você ouviu Missão Impossível Jovem Pan. Apresentação Lígia Mendes e Bob Fernandes. Fernandes.